Hello, good morning all. Theory of Structures in the exam oriented title of class. We will be able to welcome you to the Theory of Structures classroom. We will be able to welcome to the subject. We will be able to welcome the first time. We will be able to welcome the module 1. We will be able to welcome the module 1. We will be able to welcome the module 1. Shear force and bending momentum. That is the same as bending stress and shear stress. We will complete this topic. We will score the score of this topic. We will score the average 18 marks. 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 We will strike the points. We will score the average 18 marks. We will score the average 18 marks. We will include the average 18 marks. Now, kita lihat topik sekarang ini yang mana udahsi kita nak kari guna orang ni ni. Main ni ada exam ni berenda dalam tu lalal. Ridi kaya ni, saya ni video cahaya tu lalal. Apa dah lalal first? Nampol cila samiinggal sotih cerita ni ada types of beams and loads. Entah ada types of beam ni ada, ada yang boleh types of load ni lalal tu kaya. Pinnya nampol pergi kaya mohon ni ada shear force ni ada ni lalal tu. Shear force diagram ni ada. Entah ada shear force, alangkah entah ada shear force diagram, entah ada dengan konsep yang mana lagi. Semula lagi bending moment dan bending moment diagram. Aduh boleh tanya satu point yang mana kita dikehendaki adalah point of contra flexion. Ini one mark ini, alangkah kita ada three mark ini atau alangkah seven mark ini. Ini dengan satu application level, satu question term itu. Kita ada application level ini baru ini yang coba dikehendaki adalah. Pinnya, nama la ni air, air mark ini question ni itu beran nada draw shear force and bending moment diagram ini dalam kanser itu. Adilnya, nama ke air mark ani ini dina mark kita mau nada. Apa ini adalah chapter one ini dalam condition itu beran nada. Pinnya next chapter bending stress and shear stress. Apa bending stress ni, nama la ini adalah bending stress ini dalam kanser itu beri kum. Pinnya adik ayat ni itu bending stress ni, nama la pure bending condition awu bo. Adilnya use ini assumption sendiri kaya nada. Nama ke derivation je ini sami itu. Enda ka assumption sah, na, nama lal pelikam boh, na de enda lal di dale, adu nokaaran, adu nama kita three marks ni question beran nada. Pini adil korec korec ceri ceri terms enda, adu one mark ni question na kaito bera, section modulus enda ana, neutral layer enda ana, enda ana flexural rigidity. I flexural rigidity ka adi gon coidi kum, iya iya enda warni ni lenda ari kum enda lal doke. Pini na enda nama kita problem tu lekik solve iya main data, nama lal derivasi itu beran na, pure bending equation, dengkar derivation awasi illa, ni enda application level. Ini dah dinda problem sana beranda. Adanya boltan ni shear stress ni equations atau korang cik equations rectangular circular I section. Ini dah nampak bending stress lalu shear stress lalu same condition tanda. Nampak korang cik problem tu solve iya. Itreng kali ni ni jual nampak modul beranda. Apa nampak ini iya? Ini dah ada types of beam. Cepat nampak tiga market ni question ni itu beranda chance lalu dah ana. Itre types of beam agalah ni. Apa sahaja ni ni itu kandu beranda beam segala ni ni ada korang tu terlalu dah. Firstnya cantilever beam. Orde side fixed support ni itu. Other side free end ni itu kandu ni ni lah. Dene cantilever beam ni ni ber. A ni itu korang tu terlalu dah. Ana cantilever. Then second simply support. Rendu vertical support ni ni lah. Itu korang tu ni ni lah. Dene simply support ni ni ber. Then overhanging support ni ni lah. Di dalam ni overhanging beam ni ni ber ni ni. Rendu side ni lekik overhanging portions ni ni ber ni ni lah. Dene overhanging beam ni ni ber. Then dandil kode deh support tegal, dah itu mono, nalo, adjo support tegal, beri beam ni support ini deh terendengil, adine continuous beam ni tu barang. Pena beran deh, nama deh fixer and beam tegal. Okay. Pena dengan kekanan deh, dengan kita kanan fixer beam, alangkah fixer ni ada diet la, rent side tu fixer ada rigidity condition mana engel, ada ni fixer beam ni tu ber. Pena ada tu beam ni yang korang terdengar dengan proper candle liver, island candle liver simply supported beam ni tu ke parai. Apa dengan kita satu naal ni engel, dengan kita correct diet kita tu engel, ada correct diet, ini tu macam kita mark score ni ada mana. Ini nama kita ni ya. Ada tu topik ni lagi boh, ada ni dengan dana types of loading, itu ter type loading ni beri. Pada yang kita nak okey kerja kan, W1, W2, W3. Ada semua orang point leh itu kan, concentrated itu dikit. Pada ini point load itu, alangkah concentrated load itu baru. Pada kita ada exam lagi, ada pillar yang kita consider juga, alangkah itu sangat concentrated, alangkah point load itu baru. Then next baru ni ada uniformly distributed load. Ini perlu kita ada confusion baru ni dah. Ada ada uniformly distributed load condition, alangkah ada exam lagi, ada wall itu consider juga. Ada wall, alangkah mati le. Alangkah cemerlang itu baru ini, alangkah kita ada. 
uniformly distributed load ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക ഡബ്ല്യു ലോഡിന്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കൊടുക്ക ന്യൂട്ടൺ ഓർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മീറ്ററിൽ ഡബ്ല്യു ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഇത്ര ലോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അർത്ഥം എന്താ ഒരു മീറ്ററിൽ പത്ത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്ററിൽ എത്ര ലോഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കും ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എത്രയാണുള്ളത് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നും പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അത് എന്താണ് അമ്പത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അവിടെ വരുന്ന ലോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എത്രയാണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്പാനിൽ എത്രയാണോ സ്പാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും സ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിലൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ ലോഡ് വരുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അതേപോലെ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് നമ്മൾ ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ ഒരു ചുമര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് സർഫസ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യൂണിഫോമിലി വാരിയിങ് ലോഡ് എന്ന് പറയും സോറി യൂണിഫോമിലി വാരിയിങ് ലോഡ് ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ആയിട്ട് വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് പി എച്ച് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ലോഡും അതേപോലെ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡാണ് എനിക്ക് എക്സാമിന് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഷിയഫോസ് എന്താണ് ഷിയഫോസ് ഡയഗ്രാം വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷിയഫോസിന്റെ ഡെഫിനിഷനും ബെൻഡി മോമിന്റെ ഡെഫിനിഷനും തന്നിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഷിയഫോസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഷിയഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബീം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കെയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധത്തിൽ അത് അതിന് മാറ്റം വരാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബെൻഡ് ആവാം നിങ്ങൾ ഒരു സ്കെയിൽ കൺസെപ്റ്റ് വെക്കാം മുന്നിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബെൻഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ പ്യുർ ബെൻഡിങ് കണ്ടീഷൻ മാത്രം എടുക്കാം പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസുകൾ തമ്മിൽ ഉരസാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഷിയർ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷന്റെ അവിടെയാണ് അതായത് ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തായി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എ സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മീനിങ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മളൊരു ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് രണ്ട് പാർട്സ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് പാർട്സ് ആയിട്ട് വരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കൺസേൺ ഇനിയിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെയും സമ്മ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷനിലുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇനി അതല്ല റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സസിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരിക സെക്ഷനിലുള്ള ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സം ഓഫ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബീ എയ്തർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആറ്റ് എ സെക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം ദാൾജിപ്പി സം ഓഫ് ദ ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബീ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാഷ് എന്നിട്ട് എന്തിനും ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ മീനിങ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ സൈൻ കൺവെർഷൻസ് ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബീം കട്ടായി പോകുമ്പോൾ അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലോ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്
അപ്പോൾ അവിടെ ബെൻഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദ മൊമെന്റ് വിച്ച് കോസസ് ദ ബെൻഡിങ് എഫക്ട് ഈ ബെൻഡിങ് എഫക്ടിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മൊമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് എ ബീം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ മൊമെന്റ്സ് എയ്തർ അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സിലാകുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് കൂട്ടിയതാണെന്ന് പറയുന്നു ബെൻഡി മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഓൾ ദ മൊമെന്റ്സ് ഏത് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റഫ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇനി നമ്മൾ ബെൻഡി മൊമെന്റ് രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് പറയാം അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ ബെൻഡാവും ഒന്ന് സാഗിങ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഗിങ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അപ്പോൾ സാഗിങ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതെന്റെ കോൺവെക്സിറ്റി അറ്റ് ബോട്ട് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സ്മൈലി ഫേസ് ആണ് സ്മൈൽ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഫേസ് ആയിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കണ്ടീഷനാണ് സാഗിങ് മൊമെന്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഹോഗിങ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ആണ് ഹോഗിങ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് നെഗറ്റീവ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺവെക്സിറ്റി എന്താണ് അടുത്ത ടോപ്പിലാണ് കോൺവെക്സിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു സാഡ് ഫേസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സാഡ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഓർമ്മയിൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഡയഗ്രാം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബെൻഡി മൊമെന്റിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഒരു ബീം ലൈത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ബെൻഡി മൊമെന്റിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്താണ് ഈ സംഭവം അതായത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിയും നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കയറുന്നു അപ്പൊ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബെൻഡി മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കോ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കോ ഒരു ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് വരുന്നെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റിൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റിൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ എന്ത് പേര് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇത് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ലോഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം അപ്പൊ അധികം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം വരാം ഓവർ ഹാങ് ബീം വരാം കാൻഡി ലിവർ ബീം വരാം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബീമുകളാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ പോയിന്റ് ലോഡും യു ഡി എലും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഒരു റീജിയൻ പോകുന്ന എന്നുള്ളത് അതായത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ഒരു പോയിന്റ് ലോഡുകളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എപ്പോഴും ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് വെച്ച പോലെയാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഷെയർ ഫോഴ്സ്
ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് വരച്ചു ബെൻഡി മൊമെന്റ് എന്താണ് പരാബോള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദെൻ ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ പോയിന്റിലൂടെ വരുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ത്രീ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് പോയിന്റ് ലോഡ് അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ഫ്രീ എൻഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷേഫോസ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്ത പല മൊഡ്യൂളുകളിലും ഈ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് പോയിന്റ് ലോഡും യു ഡി എല്ലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ മൊഡ്യൂളൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് പോമിൻ ലോഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഫ്രീ എൻഡിൽ ഒരു ഡബ്ല്യു ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷെയർ ഫോസും ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഫ്രീ എൻഡ് അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ബി പോയിന്റ് ആണ് ഫ്രീ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ഫോസും ബെൻഡി മൊമെന്റും കാൽക്കുലേറ്റ് തുടരാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ ഏതാണ് ബിയിൽ നിൽക്കുന്ന ലോഡ് എത്രയാ വരുന്നത് പോയിന്റ് ബിയിൽ എത്രയാണ് ലോഡ് ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഷെയർ ഫോസും എന്ത് പറയും ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് പറയും ഈ ഡബ്ല്യു ലോഡ് ഞാൻ പോയിന്റ് എ എത്തുന്നത് വരെ പിന്നിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യാൻഡി ലിവറിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്തു എ എക്സ് ഭാഗം കാണുന്ന ഭാഗം റൈറ്റും എ ഭാഗം കാണുന്ന ഭാഗം ലെഫ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഭാഗം കാണുന്ന ഭാഗത്ത് സെക്ഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള ലോഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ബാക്കിലെ ലോഡ് ഏത് മാത്രമേ ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ഈ കട്ട് ചെയ്ത വരെയുള്ളത് എന്താണ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇതേപോലെ ഞാൻ എ വരെ എടുത്തു എ വരെ എടുക്കുമ്പോഴും ബാക്കിലുള്ള ലോഡ് ഏതാന്ന് നോക്കുക അവിടെ ഉള്ള ലോഡ് ഏത് മാത്രമാണ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബി മുതൽ എ വരെ ഡബ്ല്യു ലോഡ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എന്തായിരിക്കും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ബെൻഡി മൊമെന്റ് എടുക്കാണ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബിയിൽ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ പിറകിലുള്ളതോ ബിയുടെ പിറകിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ മുന്നിലേക്ക് ഇനി വല്ലതും വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഫോഴ്സുകളൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബെൻഡി മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒരു ലോഡും ഇല്ല പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പിന്നിൽ പിന്നിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബ്ല്യു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടേക്കുള്ള മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് സെക്ഷനിലുള്ള ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഇനി ഇത് ഞാൻ പോയിന്റ് എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് പോയിന്റ് എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ സോറി ഇനി ഡബ്ല്യു എക്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോയിന്റ് എയിലേക്ക് വരാണ് പോയിന്റ് എയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണുള്ളത് ഡബ്ല്യു എ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണ് മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് എടുക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ അപ്പോൾ പോയിന്റ് എയിലുള്ള ബെൻഡി മൊമെന്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ അതായത് ബെൻഡി മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മൊമെന്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും ക്യാൻഡി ലിവറിന്റെ കേസിൽ ഫ്രീ എൻഡ് എന്ന് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് യു ഡി എൽ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യു ഡി എൽ
എൽ ലോഡായിട്ടുള്ളൂ ലോഡ് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് സെൻട്രോയിലായിരിക്കും അതായത് ബീമിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിലാണ് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുക ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും എൽ ബൈ ടു അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുക കാരണം ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡ്രോ ഷി എഫ് ഓസ് ആൻഡ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രംസ് ഫോർ എ സിംഗ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം സബ്ജെക്ട് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഓസ് ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ലോഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ സ്പാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എത്ര മൊത്തത്തിൽ ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്പാൻ ഉള്ളത് അത് ഓരോ ലോഡിന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഫോഴ്സും പെയിൻറ്റി മൊമെന്റും വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് റിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് എ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻ ജോയിന്റ് കണക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾ പല സപ്പോർട്ടുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ബി റോൾ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ടാവും ഹൊറിസോണൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സർഫസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ആർ എ ആർ ബി റോളറിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആർ എ പറയുന്നതും നമ്മളെ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ലോഡ് അഞ്ച് പത്ത് എട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മള് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രി ആണ് ഇക്ലിബ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മിഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സമ്മിഷൻ ഓഫ് വി ഇക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സമ്മിഷൻ ഓഫ് എം ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എം ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതായത് ഓൾ മൊമെന്റ്സ് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബീമിൽ വരുന്ന ഇതിന്റെ നെറ്റ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അതാണ് ഇക്ലിബ്രി അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ എം എ ഇക്വൽ ടു സീറോ അതായത് മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓരോ ഫോഴ്സിൽ നിന്നും ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് മൊമെൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആർ എ ഫോഴ്സ് ആണ് ആർ ബി ഫോഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ടെൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആദ്യം പോയിന്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്തു പോയിന്റ് എ ആയിൽ എന്താണ് ആർ എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എയിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എ പോയിന്റ് എയിൽ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ആർ ബി ആണ് ആർ ബി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ ബി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ചോക്ക് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ചോക്കിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നൂലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ് എയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണക്ഷൻ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അവിടേക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ നൂല് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചോക്ക് വരിക അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ സൈൻ കൺവെർഷൻ മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് എ വ
ഇ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആർ എ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈക്വലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് എന്താവും പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നു അപ്പൊ സിമിലർലി ആർ എ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പുവേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്തത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ പോയിന്റ്സും ഒരു എക്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലും സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ റീഡിങ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ആർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ആർ എ ആർ ബി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ സീറോ സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ത്രീ സെക്ഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ ഫൈവ് സെക്ഷൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഞാൻ കുറെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ സീറോ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും സീറോ സീറോ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നത് മുന്നിലേക്കല്ല പിന്നിൽ വല്ല ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും പിന്നിൽ വല്ല ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ സീറോ 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 എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ വൺ വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് വൺ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിൽ വല്ല ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ബാക്കിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ വൺ വൺ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്താണ് പ്ലസ് അപ്പുവേർഡ് ആണ് അതായത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് അപ്പുവേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പുവേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ടു എടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കണം ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടു കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആകെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് വീണ്ടും ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ടു ടു എന്ത് തന്നെയാണ് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഓൾറെഡി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് വന്നു ഫൈവ് പക്ഷെ എന്താണ് ഡൗൺവേഡ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ ത്രീ വരുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി അടുത്തത് സെക്ഷൻ ഫോർ 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 എടുക്കുമ്പോഴും ഈ വാല്യൂ തന്നെ ഇല്ലുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ഇനി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ ഉള്ളത് ആറ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടെന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഓൾറെഡി ഫോർ ഫോർ വരെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വന്നില്ലേ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ സിക്സ് സിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ വല്ലതും ഫോഴ്സ് ഇടയിൽ വന്നോ ഇല്ല അപ്പൊ സെയിം വാല്യൂ നമ്മൾ വീണ്ടും മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വീണ്ടും അടുത്ത സെക്ഷൻ ഞാൻ സെവൻ സെവൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു സെവൻ സെവൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ എക്സ്ട്രാ എത്ര ആഡ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു മൈനസ് എയ്റ്റ് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോറി മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ്
10 ने लेते हम बो 4.75 वो माइनस 5.25 अब 4.75 माइनस वैल्यू वेरिएंट बो बेसलाइन ने तार रेक्यू करो तो 8 वेरिएंट ना समीत माइनस 5.25 वीन एक्स्ट्रा माइनस 13.5 आठ तो लेते हम बो बील के तुम्हें यहाँ बारों नो लास्ट तो वैल्यू वेरिएंट ना दे दे क्या रो 8 to 9, 8 to 9 इंदर इरुनो 8 30 minus 13.5 9 0. अब आधे बोले हम minus 13.5 0 close it. अबे इंगेने नमक के section कटी हुई में कुछ तुम्हें easy आटे shape first diagram बनेगा. अबे इंगेने याना shape first diagram point लोड आये तो कौन डे horizontal line गला आना full लो बन गया. Okay. इन्हें नमक ऐंडी या bendy moment दो का. Bendy moment डे डे कुम्बो इन section कटी आधे point A, point C, point D, point E, point B. अंगने कंसर्व जिया पीन आधे लोरो trick कर लादा Pendi moment ini sagging atau hogging juga pendekian kurang cepat tough ayer kau. Apa ini perlu right side ayer kau atau left side left side ayer kau? Ini dua side ayer kau. Pendi moment ini perlu positive ayer kau. Nada upward force into distance ayer kau. Pendi moment positive ayer kau. Kansar jaya. Ada itu arrow nak kau nada upward ane kau. Upward force into distance pendi moment positive ayer kau. Apa downward into force into distance ayer kau? Negative ayer kau. In this case, the bending moment. The moment is going to be easy and anti-clockwise. The bending moment is going to be easy to get rid of it. Then, we will look at the bending moment calculation. Then, the bending moment is at A. The bending moment is at A. What is it? Zero. Similarly, the support of B is A and B. The bending moment is zero. That is extra. That is the support of simply support. Now, we will look at MC. We will look at MC. Left atau yang right, ini tinggal satu bagai dekat kamar. Apa MC itu kau mungkin yang left itu lalat, R A into E distance over. Alah, C lekik lalat bending moment. Apa back lalat force into distance. Apa R A into R A 9.75 into 2. Apa 19.5 newton meter. Ini yang ada tu D dekat kan. D dekat kau mungkin kalau anda faham ni nukuk. D dekat kau mungkin back lalat force lekik lalat kaya na R A U 5 newton lalat. अब फर्स्ट आर ए इड करने के आर ए इंडू डी वैरिएबल डिस्टेंस है फोर मीटर अपवर्ड फोर्स आये तो उन्हें पॉजिटिव आर ए इंडू फोर पिन है फाइव इंड आना डाउनवर्ड आना को डाउनवर्ड आऊँ बो पेंडिंग मार माइनस साइन उड़ का फाइव इंडू ए द वैरिएबल डिस्टेंस है सी मोडल डी वैरे कुटिकले पॉइं Epoh ini mana dekat anda, evade ana point ikan sa point ini lekian ada dekat anda distance zone dek multiply anda. Po five into two meter. Apa nama kau nak? Okay, nine point seven five into four minus five point two. Tu cundi nine note up. Ini M E. M E ini baru yang bumbu kita enter jadi leda ka. M E dekat kau back kelala force segal R A into. Itra berapa distance itra ya ana? Seven berapa no? Four two plus two plus three seven. Pena berapa nada minus five into c ini ni e viral distance minus five into five. Pena berapa nada ten ten ni ni no e viral distance three meter. Apa minus ten into three. Muka cek kira nak apa? Anjali. Okay. Betul. Thirteen point two five newton meter. Ini itu dah nampak simple lagi ni baraya. Pena three four segala backil berapa nada. Pusing ini section kat ini ni saya right side leh dekat mereka. Pada right side lah ambo. R B into one meter itu, adanya le thirteen point two five into one, same answer adanya le itu rendah. Apa tu? Kangen kan sahaja itu caya. Tapi itu boleh caya, adanya ni kosong mudi easy ada ni engkau problem caya. Apa tu? Kita bendy moment diagram berendah tu, first zero, nine, itu kau orang point itu kalau kita mark itu ada, sekarang. Ibu anda engkau le point D le nukar, point D le shear force itu value itu ada, change in sign berendah tu. Ada ayat Shear force zero agun na point di lana, bending moment maksimum. Apa, satu one mark tu kosnya ni ana. Shear force zero agun na point di bending moment is dash. Entah ada ikut maksimum ada ikut. Okay. Apa, ingatnya ni ana, nama lada kosnya ni lada. Ah, itu boleh baris tu, kerana ini ni satu mark tu ada. Ini ada tu tu yang baru ini nada overhang yang bima ana, ada ni mukul le UDL bandar kerja, engin ada kerja condition beri ayat ni lada. Apa draw shear force and bending moment diagram. Double side ana overhanging lada. Apa five kilo newton ni beri ni five kilo newton, ten kilo newton sendal le point load ni, pini UDL le two kilo newton per meter ni, apa mata itu beri two into 
മൊത്തം എത്ര സ്പാൻ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആ ട്വൽവ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ഡിയിൽ തന്നെ സെൻറ്റർ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് റിയേഷൻസ് ആണ് സപ്പോർട്ട് റിയേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്മെട്രി കണ്ടീഷൻ ആണ് സിമ്മെട്രി കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോഡ് എത്ര വരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലേക്കും പോകും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ലോഡ് അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പോകുന്നു പതിനഞ്ച് പ്ലസ് നമ്മളുടെ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പന്ത്രണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് പതിനഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുപത് ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് എത്ര പോകും പതിനാറ് പതിനാറ് അത് ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് സിമ്മെട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സിമ്മെട്രി അതായത് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒരേ പോലെ ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് കൂട്ടി അതിന് പകുതി ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാണ് ഒരു ലോഡ് തന്നു ഞാൻ ലോഡിന്റെ രണ്ട് വശവും ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യും റൈറ്റ് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ സീറോ സീറോ ഈ ബാക്കിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വല്ല ഫോഴ്സും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതും ഇനി ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ വൺ വൺ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് ഇതെന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ഡൗൺവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ടു ടു എടുത്തു ടു ടു വരെ എന്ത് മാത്രമേ തന്നെ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് ഇനി ത്രീ ത്രീ കട്ട് ചെയ്തു ത്രീ ത്രീ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആറേയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് എത്ര വരുന്നത് അപ്പവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ലെവൻ കിലോ നോട്ട് ഇനി ഞാൻ സെക്ഷൻ ത്രീ ത്രീ എടുക്കാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ ത്രീ സോറി സെക്ഷൻ ത്രീ ത്രീ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ലെവൻ കിലോ നോട്ട് ഇനി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ കിലോ നോട്ടിന് തൊട്ട് പിറകിലായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ കിലോ നോട്ടിന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ ഫോർ ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് ഫോർ ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ കിട്ടിയത് ലെവൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ലെവൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വോൾ ആണ് ഇവിടെ ആ വോൾ എത്രയാണുള്ളത് ടു കിലോ നോട്ടൺ പെറ ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് കിലോ നോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ വരെ എടുക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വരും അപ്പൊ സിക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലെവൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇതുവരെ ലെവൻ കിട്ടി ആ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോ ലെവൻ മൈനസ് സിക്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്ലസ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ വന്നു ഇനി സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും കൂടി ആഡ് ആയി വന്നു മൈനസ് ടെൻ ആഡ് ആയി വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് ഇനി ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ് സിക്സ് എടുക്കാണ് സിക്സ് സിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഫോർ എത്രയുള്ളത് മൈനസ് ഫൈവ് ഉള്ളത് പിന്നെ ബാക്കി വീണ്ടും ഒരു വോൾ വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരു വോൾ വരുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ യു ഡി എൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്ന കിലോ നോട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലോഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താവും വീണ്ടും മൈനസ് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൈനസ് ഇലവൻ ഇനി ഞാൻ സെവൻ വരാണ് സെവൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പവേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീണ്ടും ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ വന്നു ഇനി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ നയൻ നയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ ഡൗൺവേർഡ് വന്നത് കൊണ്ട് സീറോ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സീറോ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെയർ ഫോഴ്സ് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിറകിൽ വല്ലതുണ
അതായത് ഫ്രീ എൻഡ് ആണ് എപ്പോഴും പെൻഡിംഗ് മൂവ്മെന്റ് സീറോ ആണ് ഇനി എം എ എടുക്കാണ് ഞാൻ എം എ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം സിമട്രിക് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എം എ ഈക്വൽ ടു എം ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എം എ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ഡൗൺവേർഡ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ കിലോ നൂറ്റൺ മീറ്റർ അപ്പൊ ബി ഇ എടുക്കുമ്പോഴും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാ വരുന്നത് സോറി ബി എടുക്കുന്ന സമയത്തും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടെൻ കിലോ നൂറ്റൺ പെർ മീറ്റർ ഇനി ഞാൻ എം ഡി എടുക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് സെൻ്റർ പോർഷൻ കാരണം അവിടെ തന്നെയാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് മാക്സിമം പിന്നി മൂവ്മെന്റ് വരും അപ്പോൾ സീറോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോറി പോയിന്റ് ഡി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഫൈവ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ടേഷൻ ആർ എ ഉണ്ട് പിന്നെ യു ഡി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പോയിന്റ് ഡിയിലാണ് പോയിന്റ് ഡി വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി ആർ എ എടുത്തു ആർ എ എടുക്കുമ്പോൾ ആർ എ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഡി വരെ ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ ആർ എ പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പുവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി അടുത്തത് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഈ വോൾ ആണ് വോൾ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ടു കിലോ നൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഈ സിക്സ് കിലോ നൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുക ത്രീയുടെ പകുതിയിലാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ത്രീ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വന്നു ആ സിക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ കിലോ നൂട്ടൺ മീറ്റർ വാല്യൂ വന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് പെൻറ്റി മൊമെന്റ് ഡയ പെൻറ്റി മൊമെന്റ് വരും അപ്പൊ പെൻറ്റി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സീറോ വന്നു പിന്നെ പത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ സെയിം വാല്യൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും പെൻറ്റി മൊമെന്റിന്റെ പോർഷൻ പരാബോള ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പരാബോള വരച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ പരാബോള വരച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ മനസ്സിലായോ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ ആ പോയിന്റിൽ നെഗറ്റീവ് ബെൻഡി മൊമെന്റിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ബെൻഡി മൊമെന്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആ ചേഞ്ച് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള ബെൻഡി മൊമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ആ പോയിന്റിലുള്ള ബെൻഡി മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്ന് അപ്പൊ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇവ ഈ പോയിന്റിലാണ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻസ് വരിക ഇപ്പൊ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അതുവരെയുള്ള ബെൻഡി മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എക്സ് ആർ എ ഇൻറ്റു എക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ടു വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഒന്നുകിൽ വൺ മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തായാലും ടെൻ മീറ്റർ വരില്ല അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഏഴിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബെൻഡി സ്ട്രെസ്സും ഷെയർ സ്ട്രെസ്സും ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക എന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ തന്നെ വരുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോക്കിയും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം നമുക്ക് മിനിമം മാർക്ക് എത്രയാണ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും അസംഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് ഹോമോജൂനിയസ് ആൻഡ് ഐസോട്രോപിക് ദെൻ ഇറ്റ് ഒബേ ഹൂസ് ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ കൊടുത്താൽ മതി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിൽ ഇലാസ്റ്റിൽ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മോഡലസ് ഓഫ് ദ ബീം മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സെയിം ഇന്റൻഷൻ അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും ദെൻ പ്ലെയിൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ റിമെയിൻ പ്ലെയിൻ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ബെൻഡിങ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ബെൻഡിങ്ങിലും നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ റിമെയിൻ പ്ലെയിൻ സർഫസ് തന്നെയായിരിക്കും ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജ് ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് ലാർജ് ഇനഫ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഡയമെൻഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജ് വരിക റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു കർവ് ഷേപ്പിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു സർക്കിൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജ് സെന്ററിൽ നിന്നും അതുവരേക്കുള്ള റേഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജ് അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഡയമെൻഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഭീം ഭീമിന്റെ ഒന്നും ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആർ ഫ്രീ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻലി ദെൻ ഭീം ഇസ് ഇനീഷ്യലി സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് നമ്മളുടെ ഭീം എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യലി സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണോ അതേപോലെ സ്ട്രെസ് ഒന്നും അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരും ഇതാണ് മെയിൻ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയും ഇതിലെ നാല് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റുകളാണ് ന്യൂട്രൽ ലെയർ ന്യൂട്രൽ ലെയറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകൾ ഭാഗം കംപ്രഷനും താഴ് ഭാഗം ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സെന്ററിൽ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയറിനെ ആണ് ന്യൂട്രൽ ലെയർ എന്ന് പറയാ ആ ന്യൂട്രൽ ലെയറിൽ വെറു ദ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ലെയറിൽ സ്ട്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അതിലൂടെ പോകുന്ന ആക്സിസിനെ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ആൻഡ് എനി ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ഷൻ ഈസ് കോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നതാണ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്താണ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യോ ഓഫ് എ സെക്ഷൻ എബൌട്ട് ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ അതായത് ഐ ബൈ വൈ ആണ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ വൈ ദെൻ അടുത്തൊരു വൺ വേർഡ് ആണ് ഫ്ലക്ചർ റിജിഡിറ്റി അതിന് ഇ ഐ എന്നും പറയും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് മെഷർ ഓഫ് ഒരു ഫ്ലക്ചർ സ്ട്രെങ്ത്തിന് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മോഡലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്ചർ റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ടോർഷൻ റിജിഡിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഈ ടേം മറക്കരുത് ഇ ഐ ദ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്യുവർ ബൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ചില സമയങ്ങൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അല്ല അത് ഈക്വൽ ആണ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭീമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റിനെയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലേ തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ബെൻഡിമം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പൊ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ചില ഭാഗങ്ങൾ സിഗ്മ ബി എന്നും
ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയാഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കും ഒരിക്കലും ഇതിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഷിയർ ഫോഴ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡി സ്ട്രെസ്സും ഒരു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ബെൻഡി സ്ട്രെസ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എം ഈക്വൾ ടു എഫ് ബി ഇൻറ്റു സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബൈ വൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബി മോ സ്പാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഹാസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇഫ് ദ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് അതായത് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് ബിനെ തന്നെയാണ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈൻഡ് എ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബീമ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം യു ഡി എൽ ലോഡ് എത്രയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി യു ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ടു മീറ്റർ ഫ്രം ദ വൺ എൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടർ ബീമിന്റെ സ്പാൻ അഞ്ച് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ മാറി ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ് ലോഡ് എത്രത്തോളം ആവാം എന്നുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ടേബിൾ ഒന്ന് വരാം അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ടേബിളിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ ടേ കോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എം എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ബെൻഡി മൊമെന്റിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ബെൻഡി മൊമെന്റ് വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ബെൻഡി മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് എമ്മിന് ഈക്വൽ അപ്പൊ എം ഇസ് ഈക്വൽ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനി യു ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണ് ചോദിക്കുക ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ളത് ചോദിക്കല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ഇ ഇൻറ്റു എഫ് ബി ഇൻറ്റു സെറ്റ് ആണ് കാരണം എഫ് ബി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എം ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡബ്ല്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം എം ഇസുകൾ എഫ് ബി ഇൻറ്റു സെറ്റ് എഫ് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെഡ് ആണ് സെഡ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കാം ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നാണ് അതായത് റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ചില കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും സർക്കുലർ എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സർക്കുലർ അല്ലാതെ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഞാൻ പ്രീവിയസ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് എടുത്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാല്യൂ കിട്ടി ദെൻ എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്തതും ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് യു ഡി എൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ യു ഡി എൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി അവിടെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കും സെന്റർ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ യു ഡി യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൾ ടു എം ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഇക്വൾ ടു കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എയ്റ്റിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആവും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വാല്യൂ എം വാല്യൂ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈവ് മീറ്റർ ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്തിരിക്കുക ആക്കണം മില്ലി മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളതൊക്കെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ കിട്ടി പിന്നെ പറയുന്നത് മാക്സിമം കോൺസെൻ
ഒരു എൻഡിലാണ് ലോഡ് വന്നെങ്കിൽ എം ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി എ ബി ബൈ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യൂന് പകരം പി എന്നോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ റെക്ടാംഗിൾ ബീം ബ്രത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡെപ്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതൊരു റെക്ടാംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ് സിംലി സപ്പോർട്ട് ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ ബീം ലോഡ് വിത്ത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലോഡ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓവർ ഫൈൻ ദ മാക്സിമം വെന്യൂ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ മാക്സിമം വെന്യൂ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെയുള്ള അറിയുന്ന എക്വിഷൻ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ബി ഇൻ ടു ഇസെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എഫ് ബി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കേൾക്കുക എം ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി ഇൻ ടു ഇസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ബി ഇൻ ടു ഇസെറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എഫ് ബി ആണ് അപ്പൊ എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ഇസെറ്റ് എന്ന് എടുത്താൽ അപ്പൊ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യു ഡി എൽ ആവുമ്പോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വേഷൻ എടുക്കാം അപ്പൊ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് നീട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് വരുന്നത് സോറി ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോ ഇക്വേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ഇസെറ്റ് എന്ന് എടുക്കുക എം ബൈ ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം നമ്മൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യൂ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസെറ്റ് ഞാനിവിടെ ഐ ബൈ ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ നേരിട്ട് സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് കോസ് ബൈ ദ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ഓരോ സെക്ഷനിലും വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അതാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത